நம்மளுடைய பாரதியாருடைய புகைப்படம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் நம்ம முன்ன முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பாரதியாருடைய இயற்பெயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுப்பையா என்கிற சுப்பிரமணியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது சுப்பையா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க சுப்பிரமணியன் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களுடைய தாய் தந்தை அவர்கள் வைத்த பெயர் தான் சுப்பிரமணியன் அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு பாரதி அப்படிங்கிற பேர் எப்படி கிடைச்சிது அப்படின்னு முன்னாடியே சொன்னால் எட்டப் எட்டப்ப நாயக்க மன்னர்கள் அவர்களுடைய இவருடைய கவிஞர் புலமையை வந்து மேய்ச்சி தான் வந்து அவருடைய பாரதி அப்படிங்கிற ஒரு பட்டம் வந்து வழங்கினாங்க இவரோட பிறப்ப பத டிசம்பர் பதினொன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி இரண்டு பிறந்த இடம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டயபுரம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் வந்து பிறந்த ஒருவர் தான் இவர் இவருடைய இறப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா செப்டம்பர் பதினொன்று பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சென்னை இந்தியா அதாவது சென்னையில் வந்து இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க திருவள்ளி கேணி பெற்றோர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன சாமி லட்சுமி அம்மாள் வாழ்க்கை துணை செல்லம்மா இவங்க தான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த டீட்டெயில்ஸ் இது வந்து நம்மளுடைய எட்டயபுரத்தில் பாரதி வாழ்ந்த பிறந்த வீடு இது தான் அவருடைய தாய் வழி பாட்டனார் இல்லம் அதாவது அவருடைய அம்மாவோட அப்பா வீடு இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய பாரதி பிறந்த அறையை வந்து அவரோட தாய்மாமன் ரா சாம்பசிவி வய சாம்பசி வையர் வந்து சுட்டி காட்டுறார் இது தான் வந்து பாரதி அவருடைய பிறந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய பாரதியார் வந்து பாரதி அப்படிங்கிற ஒரு பேர் கிடைச்ச ஒரு அரண்மனை வந்து நம்மளுடைய இடையபுரம் அரண்மனை தான் அந்த மன்னர் தான் வந்து நம்மளுக்கு ப நம்மளுடைய பாரதியாருடைய கவிதை புலமையை வந்து மேய்ச்சி இந்த பட்டத்தை வந்து வழங்கினார் ஸோ இதான் வந்து இளம் பாரதி அருட்கவிதைகள் முதன் முதலாக ரசிக்கப்பட்ட இடம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய எட்டயபுரம் நாயக்க மன்னர் அரண்மனை தான் நம்மளுடைய அரண்மனை தான் இது பார்த்துக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கில் சுதே சமித்திரன் இருந்த இடம் அதாவது அந்த இதழ் சுதே சமித்திரன் இதழ் வந்து எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா அர அரமனைக்கார திரு தென்கோடியில் ஏற்கனவே இது சிறு கட்டடமாக இருந்தது அதாவது இந்த சுதேசமித்திரன் அப்படிங்கிற நாளிதழில் தான் வந்து நம்ம பாரதி அவர்கள் ஆசிரியராக பணியாற்றினார் இதழாசிரியராக பணியாற்றியிருக்காங்க அவருடைய படித்த பள்ளிக்கூடம் நம்மளுடைய பாரதி அவர்கள் வந்து படித்த பள்ளிக்கூடம் இது தான் பாரதி வந்து சில ஆண்டுகள் படித்த திருநெல்வேலி ஹிந்து காலேஜ் வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்டிடி காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாற்றம் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து நம்மளுடைய புதுவை போன இந்தியா முதல் வருஷம் சிறிய அளவில் வெளியே வந்தது அதாவது இந்த நாதிரி நாளிதழ் தான் வந்து பாரதி வந்து புதுவையில் வந்து ரிலீஸ் ஆனது ஏற்கனவே நம்ம இதை பற்றி சொல்லியிருப்போம் இந்தியாவின் லட்சியம் சுவாரஸ்யம் என்ற உபதேசித்த தாதாபாய் நவரோஜிக்க எண்பத்தி நான்கு எண்பத்தி நான்கு வயது பூர்த்தியாவதை முன்னிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் செப்டம்பர் நாலாம் தேதி புதுவை இந்தியாவின் நாற்பத்தி ஏழாவது இதழில் தாதாபாய் படம் வந்து வெளியாயிற்று இவர் தான் வந்து தாதாபாய் அப்படிங்கிறவர் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய தென்ன தென் ஆப்பிரிக்க இந்திய தலைவர் மோகா காந்தியை சத்தியமிக்க பசுவாக சித்தரிக்கும் இந்தியா கார்ட்டூன் படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் வெளியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டிலே நம்மளுடைய கார்ட்டூன் படத்தில் வரையில் நம்மளுடைய தமிழர்கள் வந்து சிறந்து விளங்கி இருக்காங்க இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஜயா என்ற சென்னை தீவிர தேசிய தமிழ் தினசரி இது ஒரு நாளிதழ் ஏழு ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் முதல் புதுவையில் இருந்து வெளியாகும் என்று கூறும் விளம்பரம் இதுதான் இந்தியா நான்கு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் இதழில் மற்றும் விஜயா தாயங்கம் பி கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் நீதிபதி பதவியை ஏற்றதற்காக அவரை கண்டிக்கும் விஜயா தாயங்கம் பாரதி விஜயாவுக்கும் ஆசிரியர் பொறுப்பு வகித்து வந்தார் கவியின் மனதை கவர்ந்த மடு பாரதியும் குவலை கண்ணனும் தினந்தோறும் அதிகாலையில் ஸ்நானம் செய்ய சென்று வந்த தியாகராய பிள்ளை மடு இதுதான் இதற்கு போகும் வழியில் பாடப்பட்டதே பாரத மாதா திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடல் குயில் பாட்டு தோப்பு புதுவை முத்தியாலு பேட்டைக்கு அருகே உள்ள நிழல் நிறைந்த ஒரு மாந்தோப்பு பாரதி அடிக்கடி பகல் பொழுதை கழித்த இடம் குயில் பாட்டில் குறிக்க பெறும் தோப்பு இதுவே தோப்புக்கப்பால் தெரிவதுதான் பிழைத்த தென்னும் தோப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய குயில் பாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செந்தமிழ் தென் புதுவை பெண்ணும் திருநகழ் மேற் சிறு துறையிலே மேவும் ஒரு மாஞ்சே மாஞ்சோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பார் நம்மளுடைய கோயில் பாட்டில் அடுத்து இது தான் நம்மளுடைய கவிஞரோட மனைவியும் அவருடைய அவருக்கு பிடித்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தான் பாரதி மனைவி செல்லம்மாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் விஜயராகவன் என்ற அன்பரசின் தூண்டுதலின் பெயரில் எடுத்த புகைப்படம் புதுவை அன்பர்கள் பாரதி தாடியோ தாடியுடன் இருக்கும் இப்படத்தையே விரும்புவார்கள் நம்மளுடைய பாரதி அவர்கள் தாடியனுடன் இருந்த இந்த படத்தை தான் வந்து விரும்பியிருக்காங்க அவருடைய குடும்பம் மற்றும் நண்பர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய ஃபோட்டோ இது தான் 
மனைவி செல்லம்மா நிற்பவர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதல்வி தங்கம்மா நண்பர் ராமு நண்பர் விஜய ராகவன் மற்றும் பாரதி இவர்கள்லாம் வந்து நின்று இருப்பாங்க இதுதான் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் செங்கோல் செலுத்தும் கவியரசன் காரைக்குடி இந்து மதாபின மதாபிமான சங்கத்தில் பாரதியும் இள நண்பர்களும் இடமிருந்து வளம் அமுக மு க கருப்பன் செட்டியார் ராய சொக்கலிங்கன் பாரதி முருகப்பா நாராயணன் செட்டியார் பின்னால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நடராசன் அதனுடைய சிறுவன் பெயர் வந்து அவர்கள் வந்து குறிப்பிடலை அதனால் தெரியவில்லை ஸோ மிக இயற்கையான படம் கவியரசரின் இயற்கையான பரபரப்பு தன்மையை அற்புதமாய் அற்புதமாய் காட்டும் புகைப்படம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் தமது உற்ற நண்பர் பாரதிதாசனுக்காக கவிஞர் சென்னையில் எடுத்துக்கொண்ட படம் மிக பிரபலமான பாரதி முகமும் இதுவே செங்கோல் செலுத்தும் கவியரசன் நம்முடைய செங்கோல் செலுத்தும் கவியரசன் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் அவருடைய இமேஜ் கவிஞர் வந்து கடைசியாக இருந்த இல்லம் பார்த்தது அப்படின்னா பல நூற்றாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தோன்றும் மகாமேதை பொனுடல் நீத்து புகழுடல் ஏறிய திருவல்லிக்கேணி இளம் திருவல்லிக்கேணி இடம் தான் அவர் வாழ்ந்த இல்லம் தான் இந்த இது இடம் தெளிய சிங்க பெருமாள் கோயில் தெருவில் உள்ளது தற்போது எட்டயபுரத்தில் பாரதி பிறந்த வீடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பாரதியார் பிறந்த வீடு இதுதான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய பாரதியாருடைய அபூர்வ புகைப்படம் இந்த புகைப்படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பாரதியார்கள் வந்து தமிழ் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் வந்து நம்மளுடைய அவருடைய கையெழுத்து வந்து இதில் வந்து வச்சுருக்காங்க அது மட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்கள் வந்து தாடியோடு இருக்கிற ஒரு புகைப்படத்தையும் அதில் பண்ணியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சைடில் இருக்க அந்த போர்டுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய நூல்கள் பற்றியும் வந்து ரீடியல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதுவையில் பாரதியார் வாழ்ந்த இல்லம் நம்மளுடைய புதுவையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் வாழ்ந்த இல்லம் இதுதான் இது வந்து நம்மளுடைய சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்களுடைய கையொப்பம் தமிழ் தமிழ் த மொழியோட கையொப்பம் இதுதான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஆங்கிலத்தில் வந்து அந்த கையொப்ப கையொப்பத்தை வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் இனிமேல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அவர் எழுதிய நூல்கள் அதனுடைய தலைப்புகள் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் தேசிய கீதங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாரத நாட்டு பற்றியும் தமிழ்நாட்டு பற்றியும் சுதந்திர பல்லு அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பை பற்றியும் தேசிய இயக்க பாடல்கள் தேசிய தலைவர்கள் பிற நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேசிய கீதங்கள் கீதங்கள் வந்து எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாமாலை பக்தி பாடல்கள் தோத்திர பாடல்கள் வேதாந்த பாடல்கள் இதை பற்றி எழுதியிருக்காங்க பல்சுவை தன் வரலாறும் பிற பாடல்களும் பல்சுவை வாழ்த்து பாக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்சுவை அவருடைய வரலாறும் பிற பாடல்களும் அதில் சேர்த்து எழுதியிருக்காங்க காவியங்களும் எழுதியிருக்காங்க கற்பனையும் கதையும் கற்பனையும் கதையும் வச்சு குயில் பாட்டு கண்ணன் பாட்டு பாஞ்சாலி சபதம் அப்படிங்கிற நூல்களையும் எழுதியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தனி பாடல்கள் அதாவது பொதுமையான பாட பொதுவான பாடல்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா பல்வகை பாடல்கள் பாட்டு சமூகம் வசன கவிதை வசன கவிதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து அவருக்கு நம்ம பார்த்த டைட்டிலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேசிய கீதங்கள் பாரத நாடு தமிழ்நாடு சுதந்திர பலம் தேசிய இயக்க பாடல்கள் தேசிய தலைவர்கள் பிற நாடுகள் இந்த நம்ம டைட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளார் அதாவது இப்போவும் நம்மளுடைய தேசிய கீதத்தில் பாரத நாட்டில் எவ்வளோ பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் பாரத நாட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்தே மாதரம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து ஒரு பாடல் எழுதியிருக்காரு ஜெய வந்தே மாதரம் நாட்டு வணக்கம் பாரத நாடு பாரத தேசம் எங்கள் நாடு ஜெய பாரத பாரத மாதா எங்கள் தாய் வெறி கொண்ட தாய் பாரத மாதா திருப்பள்ளி எழுச்சி பாரத மாதா நவரத்தின மாலை பாரத தேவியின் திருசாங்கம் திருத்த சாங்கம் தாயின் மணிக்கொடி பாரீர் பாரத ஜனங்களின் தற்கொலை தற்கால நிலைமை போகின்ற ஹிந்துஸ்தானமும் வருகின்ற ஹிந்துஸ்தானமும் பாரத சமுதாயம் ஜோதி ஜோதிய கீதம் ஜோதிய கீதம் இரண்டு ஒன்று இரண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட தமிழ்நாட்டோட கீதங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா செந்தமிழ்நாடு தமிழ் தாய் தமிழ் தமிழ் மொழி வாழ்த்து தமிழக சாந்தி வாலிய செந்தமிழ் நம்மளுடைய சுதந்திர பல டைட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுதந்திர பெருமை சுதந்திர பயிர் சுதந்திர தாகம் சுதந்திர தேவியின் துதி விடுதலை சுதந்திர பல்லு இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சு சுதந்திரத்துக்கு தேவையான இயக்க பாடல்கள் வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க தேசிய இயக்க பாடல்கள் நம்மளுடைய தேசிய இயக்கத்தில் யார் என்னென்ன இயக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா சத்ரபதி சிவாஜி கோக்கலை சாமியார் பாடல் தொண்டு செய்யும் அடிமை மேத்தா திலகருக்கு சொல்வது நிதான கட்சியார் சுதேசியத்தை பழித்தல் பாரத தேவியின் அடிமை ஆங்கிலேயன் ஒரு தேசபக்தனுக்கு கூறுவது தேசபக்தன் ஆங்கிலேயனுக்கு கூறும் மறுமொழி நடிப்பு சுதேசிகள் தேசிய தலைவர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா மகாத்மா காந்தி பஞ்சகம் குரு கோவிந்தர் தாதாபாய் நவ்ரோஜி பூபேந்திர விஜயம் வாழ்க திலகன் நாமம் லோகா லோக மானிய பால கங்காதர திலகர் லாஜபதி ராய் துதி லாஜபதி ராய் பிர பிரலாபம் வாஊசிக்கு வாழ்த்து 
பிற நாடுகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன பாட்டுகள் இருக்காங்கன்னா மாஜினியின் பிரதிக்கிணை பெல்ஜியம் நாட்டிற்கு வாழ்த்து புதிய ருஷ்யா பாமாய் பக்தி பாடல்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா தோத்திர பாடல்களோட டைட்டில் என்னென்ன இருக்குங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆறுதுணை பக்தி சரஸ்வதி தோத்திரம் சரஸ்வதி தேவியின் புகழ் லகுஷ்மி தேவி சரண் புகுதலா லகுஷ்மி பிரார்த்தனை ஸ்ரீதேவி சதுதி நவராத்திரி பட் பாட்டு நவராத்திரி பாட்டு மூன்று காதல் முருகன் பாட்டு முருக கடவுள் மீது கிளி தூது வேலன் பாட்டு ஆரிய தரிசனம் அதாவது ஒரு கனவு கண்ணன் பிறப்பு கண்ணன் வரவு கண்ணன் துதி கண்ணம்மாவின் அங்க வர்ணனை கண்ணம்மா ஒன்று இரண்டு கண்ணம்மா மூன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிவுகளாக இருந்து எழுதியிருக்காரு சூரிய தரிசனம் ஞாயிறு வணக்க அதாவது ஞாயிறு வணக்கம் வெண்ணிலா சோமதேவன் புகழ் சகாவரம் சகாவரம் கிளி பாட்டு சந்திர மதிப்பாட்டு அக்னி தோமம் அதாவது தீ அக்னி பகவான் வேண்டுவன மனதில் உறுதி வேண்டும் கோவிந்தன் பாட்டு இறைவனை வேண்டுதல் காளி பாட்டு காளி ஸ்தோஸ்திரம் ஹே காளி மகோ காளியின் புகழ் முத்துமாரி தேச முத்துமாரி யோகசித்தி போற்றி அகவல் காணி நிலம் மகாசக்தி வெண்பா ஓம் சக்தி கேட்பன பராசக்தி சக்தி கூத்து சக்தி வையம் முழுதும் சக்திக்கு ஆத்ம சமர்ப்பணம் சக்தி திருப்புகள் மகாசக்தி பஞ்சகம் மகாசக்தி வாழ்த்து சிவசக்தி புகழ் ஊழி கூத்து மகாசக்தி மகாசக்தி விண்ணப்பம் வெற்றி காளிக்கு சமர்ப்பணம் கேட்பன இந்த நூல்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்து சமய நூல்கள்லாம் வந்து நிறைய எழுதியிருக்காரு ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு இந்து சமயத்தை சார்ந்தவர் ஸோ அந்த இந்து சமயத்தில் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி அதன் மூலமாக கிடைக்கிற தகவல்களை வந்து எழுதி நிறைய நூல்களை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க மற்றும் வேதாந்த பாடல்கள் மாயை மாயையை பழித்தல் அச்சமில்லை சங்கு அறிவே தெய்வம் அழகு தெய்வம் ஜீவன் முக்தி ஜெயபேரிகை அல்லா யோசு கிறிஸ்து கற்பூனை கற்பனையூர் நந்தலாலா சொல் சூரிய ஸ்தோமம் ஞானபாது ஒளியும் இருளும் கடமை விடுதலை ஒன்று விடுதலை இரண்டு விடுதலை சிட்டுக்குருவி விடுதலை வெண்பா மனப்பெண் நெஞ்சோடு சொல்வது மனமே மனதிற்கு கட்டளை மனதிற்கு வகைவனு கல்வாய் தெளிவு ஆத்மஜயம் பரசிவ வெல்லம் பொய்யோ மெய்யோ நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதாந்த பாடல்களும் வந்து அதாவது இந்து அவருடைய இந்து சமய பாடல்கள் மட்டும் இல்லாமல் வேதாந்த பாடல்களும் சில பாடியிருக்காரு நம்மளுடைய பாரதியார் அவர்கள் பல்சுவை தன் வரலாறும் பிற பாடல்களும் பல்சுவையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுயசரிதை பாரதி அறுபத்து ஆறு புதிய ஆத்திச்சூடி முரசு பாப்பா பட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல் சுவைகளில் வந்து நம்மளுடைய அவருடைய வரலாற்றையும் பிற பாடல்களையும் வந்து எழுதியிருக்காங்க வாழ்த்து பாக்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாயுமானவர் நிவேதிதா தேவி அபேதானந்தா சுவாமிகள் ஓவியர் மணி ஸ்ரீ ரவிவர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்து பாக்களையும் வந்து இவர் வந்து பாடியிருக்காரு காவியங்கள் அதாவது இவருடைய கற்பனையும் கதையும் கோயில் பாட்டில் பார்த்திங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா அவருடைய கற்பனையும் க கதையும் வந்து கலந்து எழுதியிருப்பார் அதனுடைய உரைகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதை போன்று இருக்கும் அப்படின்னா குயில் குயிலோட பாட்டு குயிலின் காதற் கதை அதனுடைய காதல் கதையை பற்றி சொல்கிற மாதிரி காதல காதலோ காதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காதலை புகழ்ந்து சொல்லியிருக்காங்க குயிலும் குரங்கும் இருளும் ஒளியும் மயிலும் மாடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு கு குயிலும் குரங்குக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருளும் ஒளியும் குயிலும் மாடும் அப்படின்ற இரண்டும் ஒற்று ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு கூடியிருப்பார் நான்காம் நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காதலுடைய கதை நான்காவது நாள் அப்படி ஐந்தாவது நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்காரு குயில் தனது பூர்வ ஜென்ம கதையுறத்தலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரியேட்டிவிட்டாக எழுதியிருக்காங்க கண்ணன் பாட்டில் என்னென்ன டைட்டில் இருக்கு அப்படின்னா கண்ணன் அதாவது என் தோழன் கண்ணன் என் தாய் கண்ணன் என் தந்தை கண்ணன் என் சேவகன் என் அரசன் என் சீடன் எனது சத்குரு எனது அதாவது கண்ணம்மா என் குழந்தை கண்ணன் என் விளையாட்டு பிள்ளை கண்ணன் என் காதலன் அதாவது கண்ணன் அப்படிங்க அப்படின்னு குறிப்பிடுறது வந்து நம்மளுடைய பாரதியார் அவர்கள் தான் கண்ணம்மா அப்படிங்கிறது குறிப்பிடுறது வந்து அவருடைய குழந்தைகள் அதாவது நம்மளையும் அவருடைய நம்மளுடைய பற்றிய அதாவது அவருடைய குழந்தைகளையும் நான் குழந்தைகள் அதாவது அவர் பிற்கால குழந்தைகள் எல்லாம் பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க கண்ணன் என் காதலன் என் காதலன் உறக்கமும் விழிப்பும் என் காதலன் காட்டிலே தேர்தல் என் காதலன் பிரிவாற்றாமல் என் காதலன் கண்ணன் என் காதலன் கண்ணம்மா என் காதலை காட்சி வியப்பு கண்ணம்மா என் காதலை பின்னே வந்து நின்று கண் மறைத்தல் கண்ணம்மா என் காதலி முகத்திரை களைதல் கண்ணம்மா என் காதலி நாணிக்கண் புதைத்தல் கண்ணம்மா என் காதலி குறிப்பிடம் தவறியது கண்ணம்மா என் காதலி பின்னே வந்து நின்று அந்த கண் மறைக்கிறது முகத்தே முகத்திரை களைதல் என் கா கண்ணம்மா என் காதலி நாணிக்கண் புதைத்தல் கண்ணம்மா என் காதலி குறிப்பிடம் தவறியது கண்ணம்மா என் காதலி அதாவது யோகம் கண்ணன் என் ஆண்டான் கண்ணம்மா எனது குலத்தெய்வம் 
அடுத்து பாஞ்சால் சபதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முகவுரை பிரம்மஸ்ருதி நொண்டிய சிந்து சரஸ்வதி வணக்கம் ஹிஸ்தினாபுரம் துரியோதனன் சபை துரியோதனன் பொறாமை துரியோதனன் சகுனியிடம் சொல்வது சகுனியின் சதி சகுனி திரித ராட்டினிடம் சொல் சொல்லுதல் திரித ராட்டீரன் பதில் கூடுதல் துரியோதனன் சினங்கொள்ளுதல் துரியோதனன் தீமொழி திரித ராட்டீரன் பதில் திரியோதனன் துரியோதனன் பதில் திரிராட்டிரன் சம்மதித்தல் சபா நிர்மாணம் விதுரனை தூவிடல் விதுரன் தூது செல்லுதல் விதுரனை வரவேற்றல் விதுரனை வரவேற்றல் தர்மபுத்திரன் பதில் விதுரன் பதில் தர்மபுத்திரன் தீர்மானம் வீமனுடைய வீர பேச்சு தர்மபுத்திரன் முடு முடிவுரை நால்வரும் சம்மதித்தல் பாண்டவர் பயணமாதல் மாலை வர்ணனை வாணியை வேண்டுதல் பாண்டவர் வரவேற்பு பாண்டவர்களுக்கு சபைக்கு வருதல் தூதுக்கு அழைத்தல் தர்மன் மறுத்தல் சகுனியின் ஏச்சு தர்மனின் பதில் சகுனி வல்லூர்க்கு அழைத்தல் தர்மன் இறங்குதல் சூதாடல் நாட்டை வைத்தாடுதல் பாஞ்சாலி சபதம் இரண்டாம் பாகம் சரஸ்வதி வணக்கம் மூன்றாவது அடிமை சர்க்கம் விதுரன் சொல்வது சூது மீட்டும் தொடங்குதல் சகுனி சொல்வது சகாதேவனை பந்தயம் கூறுதல் நகுலனை இழத்தல் பார்த்தனை இழத்தல் வீமனை இழத்தல் தர்மன் தன்னைத்தானே பணையம் வைத்து இழத்தல் துரியோதனன் சொல்வது சகுனி சொல்வது நான்காவது துகுலிருதர் சர்க்கம் திரௌபதி சூதில் வசமானது பற்றி கௌரவர் கொண்ட மகிழ்ச்சி துரியோதனன் சொல்வது திரௌபதியை துரியோதனன் மன்றுக்கு அழைத்து வர சொல்லியது பற்றி ஜெகத்தில் உண்டான அதர்ம குழப்பம் துரியோதனன் விதுரனை நோக்கி உரைப்பது விதுரன் சொல்வது துரியோதனன் சொல்வது திரௌபதி சொல்லுவ சொல்லுதல் துரியோதனன் சொல்லுதல் ஐந்தாவது சபத சர்க்கம் திரௌபதிக்கும் துச்சாதனக்கும் சம்வாதம் சபையில் திரௌபதி நீதி கேட்டெழுதல் வீட்டு சாமாரியன் சொல்வது திரௌபதி சொல்வது திரௌபதி சொல்வது வீமன் சொல்வது அர்ஜுனன் சொல்வது விகரணன் சொல்வது கர்ணன் கர்ணன் பதில் திரௌபதி கர்ணனுக்கு செய்யும் பிரார்த்தனை வீமன் செய்த சாபம் அர்ஜுனன் சபதம் சாரி வீமன் செய்த சபதம் அர்ஜுனன் சபதம் பாஞ்சாலி சபதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய மகாபாரதம் அப்படின்னு பற்றிய அவருடைய மொழிபெயர்ப்பு மூலமாக வந்து பண்ணியிருக்காரு நம்மளுடைய பாரதியார் அவர்கள் அதனுடைய கவிதைகள் அவருடைய அவருடைய தமிழ் தலைப்புகளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர்கள் என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நம்ம அறிந்திருந்தோம் அப்படின்னா அந்த தலைப்புகள் மூலமாகவே ரொம்ப சூப்பராக தெரிஞ்சுக்கொள்ள முடியுது இது போன்ற அந்த நூல்கள்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க தனி பாடல்கள் பொதுமை பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது பொதுவான பாடல்கள் தனி பாடல்கள்லாம் பாடியிருக்காங்க பல்வகை பாடல்கள் என்னென்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா கவிதா தேவி அருள் வேண்டல் மது காலனுக்கு உரைத்தல் காதல் பாட்டுக்கள் அந்தி பொழுது வேங்குழல் ராதை பாட்டு அப்புறம் பாட்டுகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வள்ளி பாட்டு சித் சித்தாந்த சாமி கோயில் புயற்காற்று பிழைத்த தென்னந்தோப்பு அக்கினி குஞ்சு மழை நிலாவும் வான்மீனும் காற்றும் சாதாரண வருஷத்து தூம தூமக்கேது சாதாரண வருஷத்து தூமக்கேது அம்மா கண்ணு பாட்டு வண்டிக்காரன் பாட்டு தொழில் நாட்டு கல்வி நம்மளுடைய சமூகத்தை பற்றியான பாடல்கள் மனைவி மனை தலைவிக்கு வாழ்த்து பெண் விடுதலை பெண் விடுதலை கும்மி புதுமை பெண் பெண்மை மரவன் பாட்டு புதிய கோணங்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெண்களுடைய பாடல்கள்லாம் பாடியிருக்காரு அவருடைய வசன கவிதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா காட்சி சக்தி காற்று கடல் ஜெகசித்திரம் விடுதலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசன கவிதைகள்லாம் வந்து எழுதி செம சூப்பர்பாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் நம்மளுடைய பாதியார்களுடைய அவர்களுடைய நூல் குறிப்புகள் அது மட்டும் நம்மளுடைய அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி நம்ம வந்து இதில் பார்த்துருப்போம் இது போன்ற தகவலை நீங்கள் மேலும் தெரிஞ்சிக்க எங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய தமிழ் மாணவன் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல் உருவாக்குவதற்கான காரணம் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழ் நூல்களுடைய கதைகள் வந்து இப்பொழுது படிப்பதற்கு நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் இல்லாமல் இருப்பதற்கான காரணம் வந்து அது வந்து சில பேருக்கு இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்மளுடைய தமிழ் மாணவன் யூடியூப் சேனல் மூலமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நாங்கள் அந்த கதைகளை வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் விரிவாக விவாதித்து நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு கதையாக சொல்லுவதன் மூலம் நீங்கள் உங்களுடைய சிறந்த கைத்திறன் மூலமாக அதாவது உங்களுடைய ஓன் ரைட்டிங் மூலமாக நீங்கள் எழுதும்போது உங்களுடைய சப்ஜெக்டில் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய தமிழ் சப்ஜெக்டில் நீங்கள் நிறைய மார்க் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து எங்களுடைய தமிழ் மாணவன் யூடியூப் சேனல் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உதவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நினைக்கிறோம் இது போன்ற தகவலில் நீங்கள் மேலும் தெரிஞ்சுக்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தமிழ் மாணவன் யூடியூப் சேனல் மேலும் இது போன்ற தகவலை நீங்கள் மேலும் தெரிஞ்சிக்க ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்மளுடைய இப்போ பாரதியார் அவருடைய நூட்கள்லேயே ஏதாச்சும் உங்களுக்கு பா கண்ணன் பாட்டு கோயில் பாட்டு பாஞ்சால் சபதம் இது போன்ற கதைகள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தேவை அப்படிங்கிற பொழுது கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு தேவையான கதைகளை வந்து சிறப்பாக நாங்கள் வடிவமைச்சு உங்களுக்கு புரியும் வகையில் வந்து நாங்கள் வந்து தெளிவாக விளக்குறோம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச